பயிற்சியினுடைய பலன்களாக கடகராசிக்கு ஆறில் இருக்கிற குருவுக்கு என்ன மாதிரியான நடைமுறை வழிகாட்டுதல் பரிகாரம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் கன்னிராசிக்கு இப்போ நாலாம் இடத்துல குரு வந்திருக்கு கன்னிராசிக்கு நாலில் வந்த குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து சுகஸ்தானத்தில் இருந்துட்டு ஒருவருடைய வீடு வாகனம் சொட்டு சுகங்கள் உணவு உடை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய எதிர்முறையான பலன்கள் கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு பொதுவான பலன் சொல்லக்கூடாது அதாவது பொதுவாக நம்ம ராசிக்கு நாலாவது ராசியில் குரு சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலகட்டம் நம்முடைய சுகஸ்தானமான வீடு வாகன நிலம் சொத்து கல்வி இது மாதிரி விஷயங்களில் கொஞ்சம் சோதனைகளை தடுமாற்றத்தை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பொது பலன் இருக்கு இந்த பொது பலன் யாருக்காவது பயத்தையோ அச்சத்தையோ கொடுத்துருந்தா ஒரு மனக்குழப்பத்தை கொடுத்துருந்துச்சுன்னா அவங்க மட்டும் நான் சொல்கிற அந்த வழிமுறையை பின்பற்றுங்க நம்முடைய ராசிக்கு நாலாம் இடம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய குலதெய்வத்துக்கு விரயஸ்தானம் குலதெய்வத்தினுடைய திருவடின்னு பேர் ஐந்தாம் இடங்கிறது நம்முடைய குலதெய்வம் அதே ஐந்தாம் இடம் தான் நம்முடைய அப்பாவுடைய அப்பாவை குறிக்கிற ஸ்தானம் நம்முடைய தாத்தா அப்பாவுடைய அப்பாங்கிற நம்முடைய தாத்தா இந்த ஐந்தாம் வீட்டுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடங்கிற விரயஸ்தானத்தில் தான் இப்போ கோச்சார குரு யாருக்கு வந்திருக்காருன்னா கன்னிராசிக்கு நாலில் வந்திருக்கார் கன்னிராசிக்கு நாலாம் வீட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த குரு எங்கே இருந்துட்டு பிரச்சனைகளை கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குலதெய்வத்தினுடைய பாதங்களில் இருந்து கொண்டு நம்முடைய அப்பாவின் அப்பாவின் பாதங்களில் இருந்து கொண்டு நமக்கு நாலாம் வீட்டுடைய பலனை கொடுக்க போகிறார் அது நல்லதாக இருக்கட்டும் கெட்டதாக இருக்கட்டும் எப்படியெல்லாம் வச்சுக்கோங்க குரு கன்னிராசிக்கு இப்போ நாலாம் வீட்டில் இருந்துட்டு சுகஸ்தானத்துக்கு ஏதாவது சோதனைகள் உண்டு பண்ணிடுவாரோ வீடு வாகன கல்வி விஷயங்களுக்கு சொத்து விஷயங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணிடுவாரோன்னு யாரோ நினச்சிட்டு இருந்தா ஒருவேளை தாய்க்கு ஏதாவது தோஷத்தை கொடுத்துருவாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய குலதெய்வத்துக்கு பூஜை பண்ணுங்க குலதெய்வத்துக்கு கால்களில் அங்கி செலுத்துங்கள் கவசம் போடுவாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க இஷ்ட தெய்வத்துக்கும் குல தெய்வத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெள்ளி அங்கி கண்மலர் சாத்துவாங்க உடம்புல வந்து அங்கி சாத்துவாங்க வெள்ளிலே தங்கத்திலே அங்கி சாத்துவாங்க இப்போ குலதெய்வத்தினுடைய கால் பாதத்துக்கு யாருக்கு கன்னிராசிக்கு இப்போ இந்த நாலாம் வீட்டு குரு பலனால் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னு நீங்கள் நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா பயம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய குலதெய்வத்தினுடைய பாதங்களுக்கு வெள்ளி அங்கியோ தங்க அங்கியோ செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா வேலைக்கிழமை தோறும் உங்களுடைய குலதெய்வத்தினுடைய பாதங்களில் மஞ்சள் நிற பூக்களை அர்ச்சனையா காணிக்கையா செலுத்திட்டு வந்துருங்க இதை தவிர நம்முடைய தாத்தா உயிரோடி உயிரோடி இருக்கக்கூடிய நபர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்முடைய அப்பாவுடைய அப்பாட்ட கால் பாதத்தில் தான் குரு இருந்துட்டு இந்த நாலாம் வீட்டு பலனை நமக்கு கொடுக்க போறார் யாருக்கு கன்னிராசிக்கு அப்போ கன்னிராசி நபர்கள் அவங்களுடைய தந்தையின் தந்தையான தாத்தாவுடைய பாதங்களை தினமும் தொட்டு வணங்குறதுனால அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் வியாழக்கிழமையிலேயாவது உங்களுடைய தாத்தா இருத்தர் இருந்தார்னா அப்பாவுடைய அப்பான்னு ஒருத்தர் இருந்தா அவருடைய பாதங்களில் வண வணங்குங்க விழுந்து கும்பிடுங்க அதனால் உங்களுக்கு குருவால் ஏற்படக்கூடிய நாலாம் வீட்டு கல்வி தோஷமோ வீடு வாகன சொத்து இழப்பு தோஷமோ எதுவும் வராது இது எளிமையான ஒரு ஜோதிட வழிகாட்டுதல் இதை தாண்டி குலதெய்வத்தினுடைய இடது கண்ணும் அந்த இடத்துல வந்துடும் எங்கே நாலாம் வீட்டில் வந்துடும் அவங்கவுங்க ராசிக்கு நாலாம் இடங்கிறது அவங்கவுங்க குலதெய்வத்தினுடைய இடது கண்ணை குறிக்கும் அப்போ கண்கள்னு வருது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய இந்த காலகட்டத்தில் குரு அருளை பெறுவதற்கு குரு எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டாச்சுன்னா கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு அவங்க குலதெய்வத்துக்கு இடது கண்ணில் இருந்து அருள் பாலிக்கிறார் அப்போ அவங்க குலதெய்வத்துக்கு கண்மலர் வாங்கி சாத்தலாம் கன்னிராசிக்காரங்க இந்த குரு பயிற்சினால் வரக்கூடிய தீமைகள் இருந்து ஏதாவது வரும்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தா அதுல இருந்து அவங்கள வந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்காக மனோத தூரதியாகவும் ஜோதிட ரீதியாகவும் உங்க குலதெய்வத்துக்கு கண்மலர் வாங்கி சாத்துங்க இதுல இன்னொரு எளிமையான ஒரு பரிகாரமும் இருக்கு ஐந்தாம் இடங்கிறது ஒரு ஆண் ஜாதகத்துல அவங்களுடைய குழந்தைகளை குறிக்கணும் நான் சொல்ற பரிகாரம் ஆண்களுக்கு மட்டும் பெண்களுக்கு இல்ல திருமணமான ஆண்கள் உங்களுக்கு நாலாம் வீட்டு குருவனால ஏதாவது பிரச்சனை வரும் நினைச்சிங்கன்னா உங்க வீட்டுல பள்ளிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க இருந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு புதுசாக உடனே ஒரு ஷூவோ செருப்போ வாங்கி கொடுத்துருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க பள்ளிக்கூடம் கிளம்புறப்ப 
காலில் வந்து ஷூ மாட்டி விடுறது செருப்பு போட்டு செருப்பு போட்டு விடுறது இந்த வேலைகள்லாம் நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த நாலாம் வீட்டு குருவால் உங்களுக்கு எந்தவித உத்தர தோஷ பிரச்சனைகளோ பிள்ளைகளுக்காக செலவோ அப்படிங்கிறத வராது இதை தடுத்து நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும் நன்றி வணக்கம்